Hello, good evening. Welcome back to the class number 16. So we hope to finish as soon as possible. Esperamos terminar pues tan pronto sea posible. Este último módulo. Welcome back to everybody. I'm going to present the topic of tonight. It's how to use prepositions of place. El tema de ahora es cómo utilizar las preposiciones de lugar que um, pues vamos a verlas a profundidad en unos instantes. So let's see how are you tonight. Uh, hello, Carly. Good evening. Hello. Good evening, teacher. How was your day? Um, I am a little sick. A little sick. Flu. Yes. Gripe. Yes. Okay. Yes. The flu is like very common these days. I was sick, um, let's see, the last week and this week. Me duró más de una semana, me. So that's it. I know it is kind of difficult and you have to take your medicine. Yes. Okay. It's como que está, como dicen, eh, esta cuestión viral está dando bastante. So take care. Que tener cuidado. Yes. Okay. So nice. I hope that everybody's, uh, Everybody can be at home. Espero que todos puedan estar ya en casa. Y vamos a iniciar. Entonces, the first, um, before we go to this topic, antes que veamos el tema principal, how to use prepositions of place, tenemos acá. What is the weather you prefer? ¿Cuál es el clima que tú prefieres? En este caso, in this case, we have eight words. Tenemos ocho palabras. And some of them are kind of easy. So here we have sunny, verdad? No sunny, sunny, and es soleado. Rainy is lluvioso. Snowy is nevado. Rainbow, arcoíris. Windy is cuando hace viento, un día lleno de vientos. Foggy significa nublado. Okay, foggy. Cloudy, como decir Claudia sin la a. Cloudy, a. Cloudy. That means um, nublado, okay? Cloud is nube, cloudy. Stormy. Storm is tormenta. Stormy is día lleno como de tormenta. So here we have sunny, rainy, snowy, rainbow, uh, windy, foggy, cloudy, stormy. So you tell me the weather you prefer. Díganme ustedes el clima que prefieren. What's your favorite weather? Let's start with Marvin. Hello, Marvin. Good evening. Hello. Good evening, teacher. Everything okay? Yes. Okay. Uh, okay. Uh, windy. Windy. Okay. You prefer windy. windy days. Okay. That's good. Let's listen to Lea and then uh, Mario. Hello, Lea. Hello, teacher. Hello. Tell us your favorite weather. My favorite weather is rainbow. Ah, rainbow. Okay, rainbow. That's nice. Mario and then Carly. Yeah. Foggy. Foggy. Okay, good one. Carly, and then we go with Jimmy. Cloudy. Cloudy, definitely. Okay, nice. Jimmy and then Francisco. Uh, Japan is the day. Um, um okay. I have a tree, for example, on the day as sunny. Okay, sunny. Uh, the word I prefer is rainy. Okay, nice. Thank you. Now let's listen to Francisco and then Catherine. Hello, Francisco. Good evening, teacher. Good evening. Uh, special rainy. Rainy, okay, nice. Catherine, Sleeping and then today. okay, yes, you can sleep. Yes, when it is rainy, you don't want to get up of the, of the bed. No, si quieren levantar, nada, si quieren levantar de la cama. Okay, Catherine, and then we go with Helen. Prefer windy. Windy, okay. Windy. Helen and Elizabeth. I am um, prefer foggy and I windy. Prefer, I prefer, okay. I prefer. Uh, okay, windy and foggy. Nice. Okay, uh, what about Elizabeth and then Jocelyn? Hello, 
Hello. 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 Cloudy, okay, good. Jocelyn mm -hmm. and then Flor. Okay, windy and cloudy. Windy and cloudy, okay. Good uh, combination. Flor and William. My favorite with winter is sunny and foggy. Okay, nice. William and Federico. Good evening, my favorite winter is stormy okay stormy nice and federico and David. good evening good evening uh, i prefer is uh sunny you prefer sunny okay and what about david can you say one of this sunny okay nice and remember there are people who work with the sun for example people who are selling things, la gente que normalmente vende cosas, they prefer sunny days. They don't like rainy days. Los, los que son vendedores ambulantes, they don't like rainy days, right? And in the case when it is foggy or uh, stormy, it is better to stay at home and we don't want to get out of, of our house, right? No queremos salir de las casas. Similar to the period this period of time that we uh, experience that is a lot of rain so that's it well and even there are people who don't like cloudy days no le gustan los días nublados because they say that they get sleepy Le da como sueño this i know some people who says who say that okay now here we have um Two different words. Tenemos dos palabras que considero que es bien interesante, ¿verdad? Importante. Tenemos esta palabra que es interesting y tenemos interested. Ok. Aquí termina en ing, interesting y aquí interested. When you say interesting, cuando dicen esta palabra, se refieren a que algo es interesante. Ok. For example, you can say a movie is interesting. Museums, los museos, they are interesting. A person can be interesting. But if a person is interested, quiere decir que esa persona puede estar interesada, no necesariamente en el dinero, puede estar interesada en conocer algo. But, for example, you can say, well, Um, si dicen interested, tiene que completar la frase porque si no, se da a entender que esa persona está interesada en el dinero. Por ejemplo, my, I have a, a girlfriend or boyfriend, depende cómo lo quieran decir, and he, and she is an interesting person. Y, ella, y él o ella es una persona, son personas interesantes. But when you say, my girlfriend is interested, mm -hmm. ¿en qué? Está interesada en qué? Eh, my girlfriend is interested in, in studying English. Ah, ella está interesada en estudiar inglés. But if you just say interested, son como rarito. Luego, tenemos otra palabra que puede ser un poco confusa. Tenemos boring y tenemos bored. ¿Verdad? Boring versus bored. Cuando decimos boring, es que algo es aburrido. La situación o la persona hace que nos aburramos, ¿ok? Um, si decimos bored, decimos que la persona está aburrida en sí. Por ejemplo, imagine that Jocelyn is in a conference. Jocelyn está en una conferencia. So Jocelyn can say, wow, this conference is so boring. Esta conferencia es aburrida, pero se refiere que la conferencia hace que todos estén aburridos. Pero si Jocelyn dice, well, I am bored in this conference. Estoy aburrida en esta conferencia. O sea, que solo ella está aburrida. Ok. So that's it. Interesting, interested. Boring, bored. Ok. Igual tenemos otra palabra que es confusing and confused. Confusing, confused. En la primera decimos que algo es confuso. Por ejemplo, the English classes are confusing. Las clases de inglés son muy, o sea, son muy confusas. But if you say, well, what you said made me confused. Lo que me dijiste ya me confundió. 
o oh, estoy confundido. I'm so confused what you say. Estoy confundido por lo que dijiste. ¿Ok? Entonces, confusing, confuso y confused, confundido. ¿Ok? So, and to continue, ya para ir eh, terminando el otro tema que les dije, ya habíamos estudiado las formas para decir yo también, right? Así que no tenemos problemas para decir yo también. We can say me too. O podemos decir so do I, o sea, so am I. Ahora, para decir yo tampoco, decimos, podemos utilizar el either o podemos utilizar el neither, ¿verdad? Entonces podemos decir fácilmente, I don't either, I, o I am not either. O podemos decir, neither am I, neither do I. O si no se quieren complicar, solo dicen neither me. ¿Ok? So we are clear on this. Ya tenemos claro esto porque tenemos ciertas oraciones que vamos a completar. Ok, now, easy, ¿verdad? Ya tenemos eso, lo del either. Ahora aquí tenemos esta actividad que en este caso nos vamos a fijar en dos cosas. Si está utilizando un verbo o si está utilizando el verbo to be. Si se dan cuenta, aquí hay unas afirmativas y negativas. Ojo con esto. Ahora, para las afirmativas vamos a utilizar esto. Me too, so am I, o so do I. Para las negativas vamos a utilizar cualquiera del either. ¿Ok? Ejemplo. Vaya, voy a hacer la primera. No, voy a hacer la última. Los profesores de matemáticas siempre hacen las primeras y las últimas se las dejan a los estudiantes. Así que no voy a cometer ese pecado. Bien. Number eight, número ocho. She doesn't have any brothers or sisters. She doesn't have any brothers or sisters. Ella no tiene ningún hermano ni hermana. Ok, en este caso está utilizando el doesn't, o sea, los verbos. Es negativa. Obviamente voy a decir neither do I. Aquí está, ¿ven? neither do I, porque es negativa y está utilizando verbos. Si fuese negativa y utilizando el verbo to be, diría neither am I. Ok, so... Neither do I. Okay, now let's continue. Let's listen in this case to Carly and then Jocelyn. Mm, What number? Number two. Okay. And neither. Ah, le, but Jenny okay. dice, I don't play I the piano. I don't play the piano. Ni, neither do I. Bueno, lo vamos a poner acá. Neither do I. Se lo vamos a poner así sencillo. Okay. No, este no. Vamos a poner otro. Ok. Neither, este. Neither do I. Perfect. Very nice. Ok, who's next? Ahora tenemos el siguiente. Me parece que es Mario Olea. And number number five. Number Lucy. five. Number five. Lucy, Lucy doesn't. Doesn't come early in the morning. Sería neither do I. Neither do I. Yes. Okay, let's go with uh, Mario and Jocelyn. Ah, Jocelyn era la anterior, te me acuerdo. Okay, Mario. Te escuchamos lejos. Mm, no te escuchamos, Mario. I'm sorry.
Ok. Si no, te vamos a dar tiempo. Ok. Vamos con Jocelyn and then Helen. Ok. Number one. Uh -huh. Sara Love Chocolate. 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 Okay. Neither do I. ¿Es negativa o afirmativa? Afirmativa. Entonces no vamos a usar either o neither. Vamos a usar el... Me too. Me. Puede ser me too o puede ser so do I. Okay. okay. Nice. Uh, let's listen to Helen and then Mario. What number? Um, four. Okay, let's go four. No, Jenny. no, no. Three. Three. Mm -hmm. Catherine is Canadian. 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 Eh, sería. Huh? So I am. No, Cassie. so am I. Yes, so I'm, no, I'm, I'm, I'm I. I. Yes, perfect, very nice. Okay, let's go with Mario and then Marvin. No comprendo la dinámica, teacher. Okay. A, a la otra participo. Okay, no problem. Let's listen to Marvin and then okay. Ivania. Okay, number six. Mm -hmm. I had to study the weekend, uh, so do I. Perfect. That's it. Good. Uh, Ivania, and then we go with Catherine. Okay. Mm. And four, she is in the party. Hmm? Uh, sería, and neither I am. I'm I. <laughs> yes, neither am I. Good. Thank you. Very nice. Catherine and then Francisco. Dan lives in Madrid. Mm -hmm. So do I. Yes. Nice. And Francisco, la última. Jenny. Um, she doesn't have any brother or sister. Hmm? Mm. Uh, neither do I. Yes, neither do I. Ok. Bien. La dinámica era la siguiente. Si es afirmativa la oración, entonces íbamos a utilizar me too, o so am I, o so do I. Si era negativa, íbamos a utilizar cualquiera del either o el neither. Sé que no es muy fácil, pues, de, 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 de asimilar inicialmente, ¿verdad? Pero por eso ya llevo como tres días explicando eso, porque sí, yo sé que cuesta un poquito, ¿verdad? Pero ahí vamos. Well, let's start, vamos a comenzar con esto. What is the biggest risk you have taken? ¿Cuál es el riesgo más grande que han tomado? Aquí tenemos un ejemplo. The biggest risk I have taken is to walk at midnight at home. Como caminar a medianoche, de regreso a casa. Cuando decimos the biggest risk I have taken, yo he tomado. Esto se llama presente perfecto. Que okay, present perfect. I have taken. Yo he tomado. Well, before that, antes de eso, voy a revisar la lista de asistencia. So say hi, hello, good evening. Ok. Comenzamos con Elizabeth. Hello. Hello, present teacher. Thank you, Yvette. No sé si está por acá. Si sí, no, vamos con Denis. Tampoco. Ok, Federico. Hello. Nice. Flor. Hi, teacher. Hello, Francisco. Present. Good. And Aries. Estás en Aries. Ok. Si sí, no, vamos con Helen. Present. Ok, nice. Ogla. Oh. Um, Jimmy. Present. Good. Ivania. Nice, teacher. 
Good. Carly? Present. Nice. Catherine? Present. Lea? Present teacher. Nice. David? Present. Good. Mario? Present. Nice. Marvin? Present. Excellent. Uh, Miguel? Parece que no. William? And Jocelyn. Present. Okay, nice. Thank you. Okay, volunteers to start with this question. Voluntarios para comenzar con esa pregunta. Si no, pues ya tengo quien me va a comenzar. Okay, Mario, tell us about your biggest risk. The biggest risk I have ever taken is riding a motorcycle. Oh, Be wow. Yes. <laughs> riding because, a motorcycle. Mm -hmm. Because I have an accident, but still ride. Okay. Mm -hmm. okay. Uh, riding a motorcycle. Wow. And how many years of experience? ¿Cuántos años de experiencia? Twelve. Wow. Yes. And how many accidents? Uh, five, six. Five or six, okay. I know it's, it is dangerous, but it is like uh, you feel the adrenaline, right? Yes. Okay, very nice. Thank you. Well, very interesting. It is a risk, but you always have, are taking it. Because you like it. Nice. Okay. Any other? Thank you for uh, the first opinion. So let's listen to some others. In this case, um, we're going to listen to Ivania and then Marvin. Okay, Ivania? Um, the biggest risk I have ever taken is change, change, change. changing. Changing. Okay, Joe's and learning something new, new from scratch. Okay, yes. The changes are always difficult. Los cambios siempre son difíciles. They're not so complicated. They are complicated. So, well, it's a new experience. Thank you. Let's listen to Marvin and then Lea. Okay. Uh... Okay, and so yeah, interim of forest with a time. Okay, I'm sorry, can you repeat, please? Would you repeat it? Interim of forest with a time. Okay, interim of forest, entraron for a un bosque. Okay. Yes, sin guía. <laughs> yes, it is, it is dangerous. Because in some volcanoes, for example, people get lost. Hay gente que se pierde for one or two days. Yes. Yeah. Yeah, that, that's really dangerous. Thank you, Marvin. And then let's listen to Lea. Can you be as with the no. Okay, no problem. The biggest rise I have taken is to become the cute friends of a young man who is met. Now we have 14 years of living together. Okay, yes, it's a risk. There are different types of risk, okay? There are some others, for example, uh, imagine uh, a mother who is pregnant and she's waiting for a baby, and there are complications. Ah, imagínense una mamá que está embarazada, está esperando un bebé y tiene complicaciones. That's another risk. Es otro riesgo muy grave. So we have different. Not all of them are about extreme sports, about decisions. Okay, so that's it. Well, and we're going to listen to Jocelyn. Okay, Jocelyn, the last one. Dinos tu riesgo. Okay, the biggest risk I took was to the study hall technician because I was afraid of injection. Injection, you don't like injections, 
No te gusta. So that's why you study another thing. Yes. Um, that's really common when you study something to escape from other things. Cuando estudias algo para escapar de otras cosas. For example, there are a lot of students who avoid mathematics, que evitan las matemáticas. So they try to study some other majors, algunas carreras, okay, to avoid, okay, to escape from mathematics. Okay, that's it. Well, and now here we have this, this first, I'm going to show you one picture. Le voy a mostrar una imagen. Y luego les pregunto por algunas palabras. No es necesario que las copien, son fáciles. Ok, nice. Vamos con Ivania, que hace captura, creo que tomó. Ok, Ivania, let's listen to you and then Catherine. One word, una palabra. Between. Between, nice. Catherine and then Elizabeth. Under. Nice. Elizabeth and then Jimmy. Next two. Good. Jimmy and then Jocelyn. Between. Mm -hmm. Just between mm, Jocelyn. In. Ok, easy peasy. Ya vamos a estudiar esas preposiciones, ok? In, on, under, next to, behind, in front of, between. Ok, nice. And here we have this. Um, ayer estuvimos, vamos a hacer dos actividades en uno, ok? Solo denme un segundo, quiero revisar. Want to check this? No, bueno, primero vamos a trabajar nuevamente con eh, una conversación sobre nationalities, pero para darles una retroalimentación. We were talking yesterday about countries, nationalities, and languages. O sea, estuvimos hablando de países, nacionalidades y, y también de idiomas, languages. Language. Idioma, languages, idiomas. Canada, Canadian, English, French. United States, American, English. Italy, Italian, Italian. Brazil, Brazilian, Portuguese. Porque el idioma de ellos no es el brasileño, ¿verdad? Es el portugués. Germany, German, German. England. English, English. And here we have Vietnam, Vietnamese, Vietnamese. Denmark, Danish. The same here, Danish. Colombia, Colombian, Spanish. Equator, Ecuadorian, Spanish. Egypt, Egyptian, Arabic. Salvador, this es importante. El Salvador, Salvadorian, so we are Salvadorian. Nosotros somos salvadoreños. Spanish, Estonia, Estonian, okay. Australia, Australian, English, okay. So for this, we're going to um, have this short conversation like this, conversation one and two. This is bastante sencilla. What languages do you speak? ¿Qué idiomas hablas? I speak English and study Spanish. That's cool. Do you have friends from Spain? No, but I like Mexican TV shows. Me too. I love movies in Spanish. Yeah, Spanish is so cool. ¿Verdad? Creo que no tengo que traducirle. Está bastante fácil, ¿verdad? Okay, conversation number two. Do you like Japanese food? ¿Te gusta la comida japonesa? Yes, I love Japanese, Japanese food. I lived in Japan before. Oh, do you speak Japanese? Some, I have Japanese friends, no friends, friends. I practice with them. Do they speak English? Yes, they speak English very well. Okay, so we're going to practice a little bit. Vamos a practicar un poquito estas dos eh, conversations. Si se dan cuenta, no tienen nada del otro mundo. Creo que, bueno, me apoyas acá, 
si puedes, eh, Jocelyn, si no, Ivania, me apoyan acá con las screenshots, please. Le voy a agradecer bastante. Y thank you very much. Gracias. So, we're going to practice a little bit. Vamos a practicar un poquito sobre esto. Si se dan cuenta, no tiene una gran, no tiene tanta ciencia estas conversations. Okay? Just give me a second. Deme un par de segundos mientras usted le da una revisada a estas conversaciones. Teacher. Yes. Eh, ¿Cómo pronunció len, languages? Ajá. Sí, len, languages. Sí, sí, ahorita te lo escribo aquí. Language es esta palabra. Bien rara. Language. Language, ¿verdad? Entonces, language. Pero si lo decimos en plural, languages. Language. Yes. Si es plural, ¿verdad? What languages do you speak? Uh -huh. Si solo es, es singular, language, language, language. Okay. Eh, sé que uh -huh. cuesta un poquito, ¿verdad? Esto sí, de, un poco language. raro. Uh -huh. Es raro. Uh -huh. Sí, eh, pero fíjense que, va, por ejemplo, esta, esta palabra se dice age, ¿verdad? Entonces se utiliza esto, ¿eh? ¿verdad? El sh, languages. Eh, en el caso de Nicolás, Cage, Cage. Entonces, la, cuando vean la A, la G y la E, va normalmente, va a ser como Age o, ajá, Age o Ish, ¿verdad? Entonces lleva una S y una H. ¿Ya? Hay ciertos, como que ciertos conjuntos de, de vocales y, y, y letras que se repiten. Que se repite, ¿verdad? Ajá. Yes, Ajá. es lo que les le decía anteriormente, que si captamos eso, entonces nos va a ayudar a que nos ayude con nuestra lógica al momento de, de, de leer estas palabras. Entonces, así es, por eso, languages. Sé que suena raro, pero ya cuando conocemos otras palabras eh, con esas mismas letras, ya nos da como mayor sentido. Ok, my friends. So, see you in a moment. Se veo un momento, solo los organizo. Ok. Okay, see you in a moment.
Okay, uh, I guess some of you have finished. So let's listen to some volunteers, algunos voluntarios. Conversation one or two, depends on you. Okay, so let's listen to Carly, cos camisa de la selecta. Okay, Carly, who was your classmate, your partner? Mm, Jimmy. Jimmy Hendrix. Jimmy, are you there? Okay. One or two? Conversation one, Jimmy. Okay. 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 Action. What language do you speak? I speak English and I study Spanish. That's cool. Do you have friends for Spain? No, but I like Mexican TV shows. Me too. I love movies in Spanish. Yeah, Spanish is so cool. Perfect. Really good. Bien pronunciado. Solo recuerden languages, porque es plural. Estuvo todo genial. Felicidades, Carly and Jimmy. Francisco, what about conversation number two? Who was your partner? Helen. Helen, ¿qué se hizo Helen? Vamos a ver. Aquí estoy. Se desaparece, se desaparece. No. Ok, ready for conversation two? Ready. Ready. Ok. Do you like Japanese food? Yes, I love Japanese food. I lived in Japan before. Oh, do you speak Japanese? Some. I have Japanese friends. I practice with them. Do they speak English? Yes, they speak English very well. Yes, very nice. Ya ven como me han mejorado bastante con la, con la fluidez. Yes, very nice. Thank you. Ok, continuamos ahora con prepositions of place. Y estas palabras son fundamentales para la actividad que vamos a hacer a continuación. In significa adentro. Hey, teacher, pero usted, no, usted nos ha dicho que in significa en. Yes, significa en. Por ejemplo, I am, I play soccer in the park, por ejemplo. No hay problema, me juego fútbol en el parque. Pero en este caso, in significa adentro. On significa sobre. Under significa abajo. Under. Next to, a la par. ¿Verdad? Eh, de hecho, next también significa siguiente. Por ejemplo, si ustedes están esperando un turno y si usted escucha que alguien dice next, o sea, es siguiente. Behind, atrás. Behind, behind. Esta palabra cuesta un poquito por que se ve raro, behind. Luego tenemos in front of, no in front of. Con V, ¿verdad? In front of. Que es un tanto lógico, ¿verdad? Enfrente de. Y luego tenemos between. Between, que significa entre, ¿verdad? Entre dos cosas. Entre dos tierras, como la canción. Yes, Marvin. Hello. Teacher, una duda. Eh... No debería de ver izquierda y derecha. Eh, no necesariamente. Lo vamos a ver más adelante. Right and left. Lo vamos a ver para dar direcciones. Porque vamos a trabajar ahorita en la ubicación de lugares y más adelante para dar direcciones para llegar a algún lugar. ¿Ok? Ya casi lo vemos. Ahora, un detalle también que quiero decir es que hay otras formas. Por ejemplo, down significa abajo. Similar que under. Hay una canción de un grupo que se llama Men at Work, en la cual la canción se llama Down Under. Seguramente ya la han escuchado. Ahorita, por el nombre no, pero al escuchar la, la melodía sé que sí. Se llama Down Under, abajo de abajo. Bien raro, right? So, eh, tenemos estas eh, prepositions que las vamos a utilizar. In, on, under, under. Como el luchador Undertaker, ¿verdad? No, under, under. Next to, behind, in front of, between. Um, de hecho, una canción de Limp Biscuit que era un cover que se llama Behind Blue Eyes. Bastante conocida. Ok, vamos a utilizar esta imagen y vamos a, um, pues, detallar eh, a la par de qué están, enfrente de qué lugar, eh, estos objetos. 
eh, podemos decir que teddy bear, chair, um, computer, or control, ball, box, car, socks, cat, curtain, window, poster, bed, pillow, pens or colors, mm -hmm, book. Entonces me van a decir, por ejemplo, digo, the cat is behind the bed. The cat is behind the bed. Estoy diciendo, the cat is behind. El gato, ¿verdad? Está atrás de la, ¿cómo se llama? La, la, la cama. So, in this case, you can tell me some other phrases. Y vamos a comenzar. En este caso, permítanme. Vamos a comenzar con Helen. Ok. Ya dije una. The cat is behind the bed. El gato está atrás de la cama. ¿Qué otro podremos ver? Eh, well, eh, under shade. Mm -hmm. Solo que antes, antes de under decimos is. Is. Okay. The ball is? The ball is under the chair. The chair. Good. Okay, Marvin. And then Lea. <laughs> Mira, aquí todo el... el no, la, así, 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 último. Así, así, así es la gente que te roba cosas. Sorry. <laughs> sí, uh, ¿Te, next ¿Te doy teacher, tiempo? Sí. Te doy tiempo. Okay, yes. no problem. Lea en Carly. Uh, the fish are on the table. Yes, the fish, bien dicho, the fish are on the table. Aquí están los pescados fritos. No sé quién deja pescados fritos ahí, pero bueno. <laughs> ok, uh, let's listen to Carly and Francisco. The books, uh, the books is on computer, the computer? Estos. Uh, no. Estos o estos? Yes. Estos. The computer. On ah, the de... computer. Arriba de la computadora. Ah, estos. ok. Uh -huh. Aunque aquí en lugar de. Next como... to trophy. Shelf significa estante. Shelf, oh. esos son los estantes que normalmente ponemos, ¿verdad? Las repisas. Uh -huh. Entonces decimos, the books are on the shelf. Shelf. Ok. Yeah, perfect. Very nice. Yes, uh, let's listen to Francisco and then Ivania, que está llorando, lo pobre. Okay. Mm. Okay, I'm going to give you time to dar tiempo. Okay. Uh, sí, Ivania porque... and then Jocelyn, no problem. Okay, the bear in front of the bed. Yes, the bear or the teddy bear is in front of the bed. Está enfrente de la. Nice. Yo salí en el Mario. Podemos utilizar lamp. Podemos utilizar curtains. Car, socks. Box. Uh -huh. Yo salí. Okay. The shock is in front of the car. The shorts. Uh, no, shock, calcetín. Ah, okay. socks, socks. Socks, ah, okay, okay. The socks, okay, are in front of the car. Okay, nice. Por lo menos este, ¿verdad? Ajá, Mario. The control uh, of video games is next to monitor. Yeah, very good. <laughs> hey, Marvin. Okay, um... The lamp is on the table. The lamp is on the table. Aquí está, la lámpara está sobre la mesa. Okay. Francisco, ready? Un buen momento. No problem. Bien, le voy a poner oh. otra, pues. Le voy a poner otra. Okay, David, ready? The toy box is under the desk. Yes, the toy box is under the desk. Very nice. Thank you. 
Bien, le voy a poner otra más fácil. Y here we have doll, sofa, así se dice sofá, so, se escribe igual, pero se pronuncia sofá, eh, cat, pillow, magazine, eh, fishbowl, mm, bowl, table. Okay, so you think about it. Let's listen to Catherine and then Flor. Okay, Catherine, what about you? Um, the cat um, on the sofa. Okay, is. No se olviden de is. Is the sofa. <laughs> on the sofa, yes. David, yes. La había yes, dejado it. levantada, sorry. <laughs> Ah, okay, no problem. Let's listen now to Elizabeth and, and then Jimmy. Okay, if Elizabeth is not ready, Jimmy and then William. Okay, Liz. Okay. Okay, it's the, the magazine is on table. Thank you. Okay, Jimmy, ready? Uh, the dog, yes, uh, next to sofa, yes, the sofa. Acuérdense del is, oh. no se olviden del is. The dog is the next dog to the is. sofa. Okay, thank you. William, are you ready? Bien, si no está William, Francisco, estamos ya activos. Ready, okay. Uh, the ball is in no is under table yes the ball is under the table okay thank you yes federico what about you uh, the magazine is between a sofa and fishbowl fishbowl okay thank you bien digo bowl porque es como un tazón como el, como el super bowl o, o, o si van a, a Kentucky, creo que hay un bowl. Entonces, así se pronuncia bowl, que es como un tazón. En este caso, es el recipiente, fish bowl de, del pez, como una pecera. Ok, now, here we have this. Ya vamos a entrar a lo que es eh, las preposiciones. También para, pues, indicar las direcciones, ok. Here we have on Fourth Avenue, on the corner, on the street, ¿verdad? que significa en la cuarta avenida, eh, en la esquina, a pesar que in significa en, tenemos que on the corner, ¿verdad? En la esquina, on the street, en la calle. Tenemos in, in El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood. Bien, cuando decimos esta palabra, neighbor, significa vecino. Neighbor, vecino, pero como decimos neighborhood, Decimos vecindario, ¿ok? Y tenemos at, ¿verdad? Que decimos at the meeting room, que es en la sala de reuniones, at work, en el trabajo, at the bank. La diferencia prácticamente entre in y at es que aquí son lugares súper específicos. Y aquí son lugares como un tanto generales. ¿Ok? So, let's continue with this. Y tenemos acá, eh, complete the location of each item using the correct prepositions of place. Damos un, otra vez una revisada a esto. Ok, ya que le dimos otra revisada a esto, vamos con estas, vamos con, con estas seis eh, oraciones, ok. Let's start with Federico. Are you ready with one of this? Vamos a escribirle on, in, at. Um, two, number two. Number two. Their factory is loc located uh, in La Libertad. Yes, located. Uh -huh. In La Libertad, perfect. Located, okay. Yes, thank you. Okay, what about um, Jocelyn? And then Marvin. Jocelyn? 
Okay, if Jocelyn is not ready. Yes, Jocelyn. Okay. Go. Number five. Mm -hmm. My relatives go to the mall that is Ros Roseville Street. Mm -hmm. Katie. On? On, yes. Roseville. Mm -hmm. Roseville Street. Thank you. Let's listen out to Marvin and then Ivani. Okay. Uh, number six. Okay, number six. Tell him to we are uh, on at the meeting. Ah, aquí, es, esa está mala, esa está mala porque ya está aquí. Eh. At the meeting room. <laughs> Va a disculpar, esa estaba mala. Ah. O sea, at no tendría okay. que ser escrita, ¿verdad? Esa es la es at the meeting room. Okay, thank you. Uh, what about if we listen to Ivania and then... Carly. Number one, work in the bank that is uh, on Pierce, Pierce. Yes, Avenue. Yes, Pierce Avenue. Um, Barrios. Barrios Street. Street. Thank you. Okay, Carly, ready? And then we go with Leah. Okay, number three. Hmm? We see you at training room or at the cafeteria? Yes, nice. Yes. Mm -hmm. And Lea, number four, please. Anna works in the company that is in town. I guess it's in town. In town. Mm -hmm. In town. Okay, thank you, my friends. Now let's continue with the, this question. What is the biggest risk you have taken? ¿Cuál es el riesgo más grande que has tomado? Let's listen to Elizabeth. Are you ready? And then Federico. I don't have the chat. Ningún riesgo en tu vida. No. Okay. okay. Let's listen to Federico. Uh, the biggest risk is the, the biggest risk I have taken is swing very deep in the lake. Oh, yes. Lake are very, very dangerous. Nadar en el lago, especialmente profundo, deep, yes. A lot of people have sunk in there. Hay gente que se ha, se ha ahogado. Okay. Thank you. And let's listen now to Flor and then Francisco. Hi, teacher. The big risk I have take is to race the bicyclette in the air of the Albania labyrinth, Albania. Okay, to ride bicycle in the Albania labyrinth. Okay, I have never gone there. Nunca he ido. Dicen que bonito. The sí, es bien alto. Y hay una parte en la que sí da miedo porque está super super alto. Oh, Ahí wow. sí sentí que ya me caía. <laughs> okay, nice. Bueno, que no te pasó nada. Thank you. Okay, we go with Francisco and then Helen. Uh, ready. Um, hmm? The travel from the center of the city to my house at 10 o'clock at night, the distance of Eight kilometers. Okay. So you you traveled. Viajaste todo eso. Sí, todos. Todo eso. Viajaste in car or motorcycle? Um, ¿Cómo se dice a pie? Caminando. Ah, by walking. Walking. Okay. Perfect. Yes, it is dangerous. Dangerous a lot. Okay, thank you, Francisco. Helen, what about you? The biggest hit I have taken is working on a cable run on a pole with a leather and without wearing safety, safety equipment. Okay, no safety and equipment. Equipment and without securing the ladder. 
Ok, eh, trabajaste sin sí, equipo de seguridad. Yes. Mm, and, the no... cable, and the cable can last and fall with tension because it was a pole terminal. Oh, and really? Almost feel and I was too scared. scared. Yes. O sea que te ibas a electrocutar <laughs> por poco. No, me iba a caer. Ah, te ibas a caer. <laughs> Okay. Sí. I have in <laughs> Okay, nice. Well, I guess that that's really dangerous. Porque una caída de esas, yes, could be like really, really bad. Okay, thank you. Thank you, Helen. And here we have some other, uh, for example, other options. Ride a motorcycle, uh, defending from assault, que defenderse de un asalto. Get hurt es lastimarse o wound es una herida. Eh, tenemos thief and rover que son ladrones, ok so that's it, now let's continue with this, prepositions of a place, tenemos acá, verdad, nuevamente in, on, under, next to behind, in front of, between y ahora tenemos esto que espero que se memoricen un par de estas palabras, unos cuantos segundos no es necesario que les escriban porque son poquitas Okay. What about Helen? One name of these places, un nombre de estos lugares? City Hall. City Hall, thank you. Jocelyn and Mario. Sure. George, good. Mario and then Francisco. Next, no soy listo. Okay. Ok, Francisco en Lea. Mix, no miro. No, ok, no mira este. Lea en Ivani. Estaba. ¿Mm? Restaurant Ivani en Marvin. Mall. Mall, good. Marvin en Flor. School. School. Flor en Federico, any other? Okay, Federico, are you ready? Uh, yes, uh, uh, City Hall. Thank you. Okay, tenemos acá Bank. Mall, que es centro comercial, restaurant, ya se sabe. Sport Place, tenemos Park. Uh, Arrows Company, que es nombre de una compañía. School Church, que es iglesia. City Hall, que es, eh, pues, alcaldía, ¿verdad? And Book World. ¿Qué es? No entiende el libro. Y tenemos acá First Avenue, Second Avenue. Luego también tenemos Berry Street y Roosevelt Street. Ok. Ahora vamos a ubicar, eh, pues, esto simplemente. Uh, vamos a hacer algo bien sencillo. Eh, vamos a decir que está a la par, que está enfrente. Por ejemplo, The Mall is in front of the park. El centro comercial está enfrente del parque. Okay. No se olviden de decir is. The mall is in front of the park. Okay. Let's listen now to Lea. Do you have some other? The park on Second Avenue. The what? The bank. Park. Park. Parking. Ah, the park. Is, is, no te olvides del is, is, is on second line. Is second line. Thank you. Okay, let's listen to um, Elizabeth and Catherine. Okay, si Elizabeth no está. The, yes, yes. The restaurant is next to the small, the mall. The mall, okay, restaurant next to the mall. Okay, thank you. Catherine and Flor. Mm, chip. Bar is next to the Arrows Company. Yes, very nice. Okay, Flor, and then we go with um, Jimmy. The church is Second Avenue. Is on Second Avenue. On Thank Second you. Avenue. Thank you. What about Jimmy? Okay, uh, the part is uh, between uh, the uh, sport place 
and auto company. Ok, nice, thank you. Bien, entonces está fácil como de ubicar, ¿verdad? Todo eso. Ahora, tenemos acá. Some other questions. Necesito que le den una revisada y le doy un par de segundos para que pues lo podamos contestar. Ok, basándonos en la en información del mapa, ¿qué tenemos acá? Let's listen to some of you. Uh, what about David? Do you have any idea of one of these? On no, Roosevelt Street. Ok, uh, ¿qué pregunta? One number of question. Okay. La, la uno me parece okay. como cortada, no sé si mi teléfono. Pero ah, sí, sí, se te escucha cortada. Ok. Which street is the restaurant on? ¿En qué calle está el restaurante? And you said? Uh, the Roosevelt Street. Ok, Roosevelt Street. Ok, thank you. Marvin, do you have some others? Number two, uh, which is three, is the city of uh, uh, Second Avenue. Ok, which street is City Hall on? Okay. ok, City Hall on. Ok, tenemos acá, ¿verdad? Eh, tú dices eh, Second Avenue, muy bien. Aunque también tenemos Street, como estamos hablando de calle, ¿verdad? Roosevelt. Y aquí tenemos ubicada City Hall. Very nice, thank you. And here we have also, eh, where, which street is the park on? Vamos a preguntarle acá a Ivania. Which street is the park on? Aquí vamos a ponerle acá. Mm, yeah, thank you. In Barrios Street. No, Barrios Street. Between, podemos decir entre Barrios Street and Roosevelt Street. Ok, thank you, Ivania. Very nice. Now, ahora, ya que tenemos esto, vamos acá. Diferentes formas de pedir la dirección, ¿verdad? O la ubicación. Aquí tenemos algunas de estas. La primera es, excuse me, can you tell me the way to the museum? Museo se dice museum. Ok, excuse me, can you tell me the way, the way to the museum? La otra es, excuse me. How do I get to the post office? ¿Cómo llego a la oficina postal? La otra es pardon. Pardon me o pardon me. Bien raro eso, ¿verdad? Porque poder decir, excuse me, se, se parece un poquito a perdón. So, sería, pardon me, I'm lost. Estoy perdido. How do I get to the cafe? ¿Cómo llego al café? Y la otra es, please tell me how I get to your apartment. Por favor, dime cómo llego a tu apartamento. Okay, so here we have one, two, three, four different ways to ask for address or direction. Ok, 
ahora díganme ustedes cuáles son algunas de las maneras que les parecen mejor, que les llama más la atención. Comenzamos con Marvin. Ok, Marvin, dime cualquiera de estas cuatro. And then okay. we go with Flor. Uh, number three, pardon me, I love. How do you get to the coffee? Mm -hmm. How do I get to the cafe? Yes, how thank you. Okay. Yes, how do I get? Okay, we're about floor and then we go with uh, Lea. And number four. Mm -hmm. Please tell me how I get to your apartment. Thank you. Uh, Lea, and then we go with Francisco. Number one, excuse me. Can you tell me the way to the museum? Museum, museum. thank you. Museum. Very nice. Francisco, what about you? Okay, excuse me. How do you get post office? Mm -hmm. How do I get to the post office? Okay, very nice. Now, let's see. Tenemos esto, ¿verdad? Tenemos uh, bank, bookstore, hospital, pet shop, supermarket, fast food, restaurant, school. Uh, tenemos otro restaurant, toy store, no toy store, toy store, music store, flower shop. Ok, entonces necesito que le pregunten a, uh, que cual, con cualquiera de estas. O simplemente vamos a utilizar esta pregunta sencilla. Where is the, cuando decimos where is the, donde está el banco, el supermercado, lo que sea. Ustedes le van a preguntar a sus mismos compañeros eso. Por ejemplo, eh, Carly le pregunta a Helen, where is the bank? Y le puede decir, eh, le pueden decir, the bank is in front of the flower shop. Vamos a utilizar estas. Déjenme ver. Estas mismas, ¿ok? Vamos a decir dos cosas. Vamos a decir, por ejemplo, the bank, la pregunta es, where is the bank? Y la respuesta sería, the bank is in front of the flower shop on Rosa and Silva Avenue. Aquí siempre va a ir on. On Rosa Silva Avenue, igual que aquí, on Santos Domont Street. Ok, entonces la pregunta es, where is the? Y vamos a utilizar cualquiera de estos. Uh -huh. Ok, let's start. Así que comenzamos. Um, yes, Francisco. Eh, Podría mostrar las, los adjetivos para explicar arriba, abajo. Estos. Ajá. Correcto. Ok. Para ajá. Tenerlas escritas. Por ok. Las que, la que, la que van a utilizar principalmente es in front of, enfrente, o la vieja confiable, next to, a la par. Uh -huh. Y la otra puede uh -huh. ser behind, ¿verdad? Atrás. O puede ser between. La que no van a utilizar es in, esta no la vamos a utilizar en el, ahorita, o oh, esta, under. On porque es para las calles, on street or avenue, ¿ok? Así que podría ser principalmente next to, between, in front, behind. Estas son las que vamos a estar utilizando. Así que les doy un par de segundos. Okay, para que gracias, teacher. Welcome. Ok, let's see now, vamos a ver ahora esta actividad. Sí, yes? Tengo una duda, ¿cuál es la diferencia entre Bookstore y book, Bookware? Vaya, cuando, eh, Bookware en este caso era, es el nombre, ¿cómo te explico? Significa el mundo, es un nombre de una compañía, el mundo de los libros, ya. Es como podría ser, ¿te acuerdas del mundo feliz? No sé si te recuerdas de eso. Entonces era un parque. Eh, es como diferenciar Playland Park, 
que el mundo feliz y que consuma. Okay. Ya, entonces son, son diferentes lugares. Bookworld es como podemos decir también. Bookworld podría ser solo una tienda, solo de libros y bookstore de librería completa. Exacto, bookstore, ajá, uh -huh. that's it. Uh -huh. Ok. Muy bien explicado, así es. Gracias. You're welcome. Y para decir biblioteca, fíjense bien, decimos library. Bien curioso porque uno piensa que library es librería de venta de libros, pero no, ese es bookstore o bookshop. Library es biblioteca. Ok. So, let's start. Vamos a preguntar uno, uno a uno. Ok, Carly, ¿a quién le preguntamos? Tú me dices, where is the... Ok, Lea. Perdón, Lea. Lea, te sacrificaron, pobrecita. Vamos a ver, Lea. Ni modo, así es la vida. Where is the hospital? What is the hospital? Yes, Lea. What is the... Here we have the hospital. The hospital is... is? From a, is hospital, hospital in front of the shop. Yes, it's well in front of the pet shop. Very nice. Thank you. Mm -hmm. Ahora tú, Lea, le vas a preguntar a alguien más. Aquí no le podemos decir sobre qué calle porque esta que es un callejón, ¿verdad? No aparece. Esta calle. Las otras calles principales sí sería. Bien, Lea, vacunar a alguien más, ya que te vacunar. Okay. Uh, Federico. ¿Qué hay, Federico, que se está escondiendo? Chedas. No. I'm sorry? Music store. Uh, where, where is the music store? Okay, Federico. Where is the music okay. store? Uh, the music store uh, is uh, next to toy store. Mm -hmm. On? On uh, Rosa, Rosa de Silva Avenue. Perfect, Federico. Nice. Now you ask to another. Ahora pregúntele a alguien más. Okay. Uh, Francisco. Okay, Frankie. No, but uh, pobre Francisco. <laughs> Where is the supermarket? Where is the supermarket? Okay. Rosa Street Avenue. Oh. Oh. Amelia Street Avenue. Okay, en Amelia Street. Very nice. Sí, podría ser esto. Y podrías agregarle next to Pet Shop Boys, a la par de next to. Entonces, acuérdense que entre más detallitos es más fácil ubicar, ¿verdad? Ok, thank you, Francisco. Let's ask to another student. Vamos a preguntar a alguien más. Um, Helen. Ok, pobre Helen, otra vez. Vamos, Helen, si te modo. La víctima. Where is the school? Where is the school? Donde tenemos aquí school, aquí está. The school is next to fast food restaurant on, on Amelia Street. Perfect, that's nice. Ahora es hora de vengarte. Venga tu mujer. Ivane. Yes, me parece que Ivane. ¿Dónde estás, Ivane? <laughs> Más que son amiguis. Algo la de vez, Ivani, quizás pisto. Ok. Where is? Where is Petcho? Where the is the Petcho? Petcho Boys. Ajá. Uh -huh. A ver. Ivani. Mira, se te escondió, mira. Le valió mi cariño. Ah, pues yo salí. Es más, se desconectó. Ok, ah, pues. sí le valió tu cariño. Ya creo que el dinero que le habías prestado ya. Salud. Ok, Jocelyn, otra que te debe. Bien, Jocelyn. También, okay. mira. The and pet and shop is... is... Next to hospital eh, on Amelia Street. Thank you. Yes, on Amelia Street. That's it. Perfect. Ahora tú, Justin. 
Okay. Um, Jimmy. Por Jimmy, ajá. Uh -huh. Where is the flower shop? The flower shop. Okay, Jimmy, where is the flower shop? Here is it. Uh, excuse me, flower shop. Uh, yes. In the is the flower shop at on Santos on Santos Dumont Street. Dumont Street. Mm -hmm. uh, Avenues Rosa uh, Silvia. Ave sí, Silvia. pero a la par de enfrente de qué local o algo uh, así. Eh, sería o oh, uh, next to bank. Okay, next to the bank. Thank you. Bien, Jimmy, ahora es la ha llegado tu momento para preguntar a alguien más. Uh -huh. Ya pasó Carly. ¿Quién? Ah, no, inyectala. Carly le hace falta ah, eh, su dosis. Dale. Ah, pues con Carly. Dale, sin lástima. Carly, uh, es, sería, excuse me. Uh, can you tell me to, uh, to the why uh, the uh, pues, the bank, got, bookstore. Uh, Restaurant, cualquiera de esas puede ser. The uh, restaurant. Okay, the restaurant. Thank you. Okay, Carly, the restaurant. Okay, the restaurant is, is next to the store. Mm -hmm. On, on, on Rosa El Silva Avenue. Mm -hmm. That's nice. Thank you. Ok, ahora le voy a preguntar a alguien más. Le preguntamos a David, where is the bookstore, David? The bookstore is on Rosa and Silva Avenue, next to the supermarket. Perfect, that's it. Thank you. Y para terminar, le preguntamos a Marvin. Ya pasaste, Marvin. Okay. Any more? Where is the toy store? The toy store. Okay. The toy store is a nature restaurant and music store on Rosa Silva Avenue. Thank you. Very nice. Uh, you did really good, my friends. Bueno, le voy a preguntar a alguien más la última. Vamos con Flor. Flor, where is the fast food restaurant? The, the fast food restaurant is next school next to school mm -hmm. on on um, Amelia Street. Thank you, very nice. Bueno, ya saben cómo dar por lo menos la ubicación de estos lugares, que es muy importante. Okay. Now let's continue with this. What is the Yes, David, tell us. Y yo una pregunta, y la manera correcta, ¿cómo sería? Primero decimos como la calle o la avenida o el lugar cercano. Uh -huh, uh -huh. Eh, normalmente se dice la calle primero, para que se ubique la gente. Okay. Por ejemplo, decís on Rosa and Silva Avenue. Uh -huh. And, por ejemplo, si está de Toy Store. Tú, recuérdense que lo importante es hacerlo más específico, digamos Toy Store, acá para ser específicos you can say, ok, the Toy Store is on Rosa and Silva Avenue between Music Store and Restaurant entonces alguien que venga por acá va a decir ah, Rosa and Silva Avenue, a the Music Store y dice, ah, pero está en medio de Restaurant y Music Store entonces siempre se dice on mm -hmm. ok, that's it well my friends, bien Vamos, ok, y vamos a hacer una actividad que es, habíamos, teníamos pendiente desde la vez pasada, que es esto. Necesito terminar la, el tema de las terceras personas, entonces van a hacer algo. Vamos a entrevistar a su compañero y le van a preguntar, What do you do in the morning? In a typical day, un día típico, what do you do in the morning? 
What do you do in the afternoon? And what do you do in the evening? Entonces ustedes escriben dos cosas, que les digan dos cosas en la mañana, dos cosas que hacen en la tarde y dos cosas en la noche. Y luego cuando vengamos acá, vamos a hacer el report, ¿ok? Recuerden que es un a typical day, es un día típico de trabajo, ¿ok? So, in the morning, in the afternoon, in the evening, dos de cada uno, ¿ok? So, let's see, in the morning, in the afternoon, in the evening. Ok. Vamos entonces a conversar y luego vamos a hacer el report. Okay, David, es necesario que aceptes la solicitud, please.
Ok, my friends, vamos a comenzar con el report. Eh, a ver si Marvin, comenzamos contigo. Entonces me vas a decir in the morning, ¿verdad? No, no sé a quién, a quién te tocó. In the morning. Ok, uh, Ivania. In the morning. Ajá, comenzamos in the morning. Ivania. Ok, eh, no sé si entendí, teacher, pero era como hacerle una pregunta que hacían en la mañana, en la tarde. Ajá. En la noche. ¿Qué hace okay. en la mañana ella? Ok, eh, yo le pregunté. Uh, what are what are you doing in the morning? Ella me respondió, eh, bueno, es she is going to work. Va, entonces Ivania uh -huh. goes to work. Ah, oh, okay. Así sería. Ivan in the morning, Ivania goes to work. Vamos en la tarde. Okay. In the afternoon, in the afternoon, she drinks a coffee. Good. In the evening. Ah, ese sí, no lo anoté. <laughs> no anotaste en la noche, ok. No problem. Let's Sorry. listen to Lea, ok, Lea. In the morning. Catherine. Ok, in the morning, Catherine. In the morning, Catherine. Uh, prepare, prepare in the breakfast lunch. And mm -hmm. prepare bunch report. Ok, solo una de cada uno. In the afternoon. Ah, okay. in, the after, after, in the afternoon. She sí. is prepared reports at content. Ok, prepares reports. Ok, and in the sí. evening. In the evening, her chef, my son, not in the Ok, ok, she checks. Thank you very much. Let's listen now to Mario and then Flor. Ok, Mario. Vamos, una actividad de cada uno. In the okay. morning. In the morning, eh, send report to her boss. Who? ¿Quién? In the morning. Eh, in the morning, David eh, send report to her boss. His boss. His boss. His okay. Boss. okay. In the afternoon. Eh, make, or, make order for the next day. Makes. Ok, tercera makes. persona. Makes. Ok. And in the evening. Uh, drive to home. Drives to home. Drives. Perfect. Sounds really good. Thank you. Let's go with Flor and then Helen. Okay. Uh, Federico in the morning is a uh, take a shower. Takes a shower. Okay. In the takes afternoon. Showers. In the afternoon, Federico is the meetings. Vaya. No vamos a usar el is solo. Me, Federico has meetings, ok. In the evening. Okay. In the evening, Federico is the uh, take a class. Ok, no vamos a usar el is, solo Federico takes class. Takes ok, class. Ok, thank you. Helen and then Francisco. Ok, in the morning, Francisco takes the bus to work. In the afternoon. Uh, in the afternoon only he drink coffee. Drinks que chiva sabida. Drinks coffee in the <laughs> evening. In the evening, he has uh, no. He eats pupusas. He eats pupusas. Nice. Que chivo todas las noches. Nice. Perfect. <laughs> Francisco, and then we go with Catherine. Okay. Um, Helen. Right, uh, the morning breakfast and check email. Okay, it's breakfast and checks emails. In the afternoon, she she eats lunch. I watch TikTok. Yeah, qué genial ese trabajo, Helen. Okay. <laughs> In the evening, in the evening, Helen takes class and is sleeping. Okay, takes takes class. Takes. Okay, perfect. Okay, we go with Catherine and then Jocelyn. And Lea in the morning prepare prepare Phil's lungs. Mm -hmm. She in the afternoon team meetings. Okay. Uh, and in the evening family team diner. <laughs> Family dinner. She has family dinner. Okay, Jocelyn and then Ivania. Okay, 
Uh, Elizabeth, in, in the morning, Elizabeth drink coffee. Good. In the afternoon, Elizabeth complete holiday schedule. Okay, completes. Uh -huh. uh, in the evening? In the evening, Elizabeth cooks the dinner at night. Dinner, okay, cooks dinner at, at dinner. night. Okay. Perfect. Ivania, and then we go with Federico. Okay, Marmi in the morning, he updates the sales report. Nice. In the afternoon, uh, supervises his area. Supervises, okay, his area. In the, in the evening, mm -hmm. uh, Marvin studies English at night. Perfect, really good. Federico and then Elizabeth. Okay, uh, Flor in the morning uh, has breakfast. Mm -hmm. uh, in the after, uh, Flor in the afternoon uh, prepare a report. Okay, prepare reports. Uh -huh. um, Flor in the evening is attend uh, English class. Attends, attends Attends English classes. Okay, thank you. Elizabeth and David. In the morning, mm -hmm. Jocelyn complete information of the report. Okay, completes. Completes. Aha, uh -huh, continue. Mm -hmm. In the afternoon, take a lunch. Takes. Okay, takes lunch. Okay, in the, in the evening? evening, studies English. Perfect, studies English. Okay, David, and then we go with Carly. Okay, Mario's activities are in the morning, he check his email. In the afternoon, he re reviewed the project budget. Mm -hmm. And then in the evening, evening he planned the task for the next, next okay. day. Perfect. He plans, plans the tasks. Okay, very nice. Carly, and then we go with Mario. Okay, Jimmy, in the, in the morning, he makes a report. In the afternoon, he fills the, the report. In the evening, take your English class. Take his, his English classes. Okay. Please. Okay, very nice. And here we have also Mario. Are you ready? Otra vez. Ah, no, ya pasaste, verdad, Mario? Uh -huh, Déjeme sí. ver qué me falta. William. Okay. Hello, yes, ready? Yes. Please. Mario, in the... In the in the morning, mm -hmm. check your email. Checks his emails, okay. In the Checks afternoon. His email. Afternoon, review project budget. Okay, budgets, good, reviews. And in the evening? Project, project status review. Okay, projects. Thank you very much. Very nice, my friends. Solo recuerden decir in the afternoon, in the evening. En la mañana decimos in the morning, ¿verdad? Solo eso es un detalle muy importante, okay? Um, so we continue with what is the biggest risk you have taken? Y en este caso vamos a escuchar a Jimmy and then we listen to David. Uh, okay, Jimmy? Please, my friend. Okay, me parece que tuvo dificultad de Jimmy. So we we'll listen to David and then William. No ha pasado, ¿verdad, David? No, no. Okay, the, okay. the biggest risk I have taken is to drive a jet ski and swim in the middle of the sea. Oh, yes, that's really, really yes. um, dangerous. Okay, thank you. But a good experience. And here we have William and then Catherine. 
drive a motorcycle without brakes. <laughs> without brakes, sin frenos. Sí, sin frenos. Sin okay. Ni trasero ni delantero. Wow. Did you have an accident? ¿Tuviste accidente? Ahí en el Paseo General Escalón casi le pegó una coaster de las 52. Wow. Casi, casi. Bueno, vos ibas a salir volando, no, no esa coaster. Ok, wow. Well. <laughs> Qué bueno que no te pasó nada. Nice. Thank you, uh, William. What about Catherine and Carly? The biggest risk I have taken is, the, is to walk at the midnight on the city street alone. Oh, yes, midnight and alone. You should be peligroso, ¿verdad? Caminar. Yes. Uh, solo. And even uh, there are some cases, uh, you, you know, that uh, maybe in the past we did it. Quizás en el pasado hemos hecho cosas, riesgosas, but nowadays it's not a good recommendation. No es una buena recomendación, right? Thank you. What about Carly? You're going, you're the last. What is uh, the biggest risk? The biggest risk I have taken is travel 27 hours on the road of this. 27 hours. Yes. 27 hours. Rush, rush of this. Oh, ¿a qué te refieres con eso? I'm sorry. Las carreteras de la muerte. Mm, wow, yes, yes, yes. Okay, yes. the roads of death. Death. Mm -hmm. Wow, that's kind of uh, complicated. Es bastante complicado eso, pero bueno. Qué bueno que no te pasó nada malo, right? Well, that usually happens. A veces sucede eso, que tenemos dificultades. Pero bueno, we're going to go to the last. Ya vamos a pues, finalizar. Solo tenemos acá, let me see. I will show you. Vamos a trabajar sobre la ubicación de su trabajo. Ya vimos esto, lo, lo que donde están localizados esto. Entonces, what is you created your workplace? Si se sabe en la calle, pueden decirlo. Si no, pueden decir in, ¿verdad? It's located on Roosevelt Avenue, Roosevelt Street, First Avenue, Second Street, lo que ustedes quieran. Y si no, solo pueden decir el municipio. It's located, or if no, you can say the department. Pueden decir el departamento, de hecho. Okay? So it's located in, y ahí lo pueden decir. So we're going to start in this case with Lea and then Marvin. Mm -hmm. Where is located your workplace? It's located in Avenue Dr. Emilio Álvarez and Avenue Dr. Matlos. Wow, very specific. In Colonia Mm, Qué específico, Lea. Very nice. Thank you. Ok. Let's listen to Jocelyn and Carly. It's located. Jocelyn, ready? Ok. Y... Mm -hmm. It's located. Ok, creo que tiene dificultad. Jocelyn, ya vamos a pasar. Bien, vamos con Carly and then we go with David. My workplace is located in Santa Ana. Ok, very, very nice. In Santa Ana. Ok, David and Catherine. My workplace is located in San Miguel. Thank you, Catherine and Ivani. My work is located in San Antonio Abad Street. Okay, on San Antonio Abad Street. Um, Very nice, Catherine, thank you. Ivani and Federico. My work is located in and on Boulevard. <laughs> okay. Ok, thank you. Eh, Federico and Elizabeth. Eh, my work is located in, in my house. Ah, in... at home. At home. Yes. yes. 
Okay, home My office. Home. Very nice. Elizabeth and Jocelyn. My workplace is located in Sonsonate City. Thank you. In Just... Avenue Claudia Lars, Barrio Centro, 1-1. Okay, on Avenue. Thank you. Avenue. Very well, very well done. Uh, Jocelyn and William. Okay, my workplace is located in San Juan. Okay, uh, we go now with William and Marvin. My work, my workplace is located in San Salvador. My workplace in front of Park on Mejia Lara Avenue. Thank you, Marvin and Francisco. Okay, my workplace is located in General Promedio Escalón. Mm -hmm. Very nice. Francisco and Jimmy. Is located in Claudia Lars Avenue in front of Rafael Fiel Central Park next to Bank Davidian. Good. Jimmy and Helen. Is located in Boulevard at the process in San Salvador. Thank you, Helen and Mario. My workplace is located in, in front of Dipsa. Okay. On Boulevard Acero. Thank you. Okay, we'll go with uh, Mario and we're going to finish with Flor. My work is located in Calle El Mirador. Okay, very nice. Flor, are you there? My workplace is located in Antigua Cuscatlán to next to Vivero Cafe. Okay, Vivero Cafe, okay. Very nice. We have just what? Uh, eight or nine minutes. Ocho o nueve minutos y vamos a tener la última práctica y con esto vamos a ir finalizando. Tenemos acá conversation one and two. Este es súper fácil, pero acá lo que sí quiero que tomen en cuenta es que es una conversación acerca de artículos. Entonces, estos artículos se refiere a a o se refiere a an. Por ejemplo, do you have a pen I can use? No, but I have a pencil. Pencil. Thanks. Do you have an eraser? The pencil has an eraser. Great. And some paper. My gosh, you don't have anything. They say, ¿Tienes un, la, un lapicero que puedas usar? No, pero tengo un lápiz. Gracias. ¿Tienes un borrador? Y le dice, el lápiz tiene un borrador. Genial. Y algo de papel. Y luego le dice, my gosh. Cuando decimos my gosh, significa, oh, mi Dios, oh, Dios santo. You don't have anything. No tienes nada, le dice. Anything, anything. Y la conversación dos sería would. Would you like a sandwich? A sandwich? I would love a sandwich. And some chips? Some chips sounds nice. And a drink? I'm okay. I have water. Fácil, ¿verdad? Entonces repito, pencil, pencil, eraser, paper, anything, wood, sounds. Ok, so that's it. Eh, tal vez me apoyen acá con la screenshot. Solo vamos a practicar como tres minutos y regresamos porque las conversaciones son bastante cortas. Así que no habría mayor eh, pues, dificultad con esto. Thank you. Gracias por enviarla y los veo en un par de pues, minutos. Ok, my friends.
Okay, Lea, who was your classmate? ¿Quién fue tu compañero? Catherine. Catherine, bien, creo que Catherine, no sé si está disponible, si no, veremos. Federico, are you there? Yes. Bien, me ayudes con conversation one. Tú eres man, Lea es woman. Ok. Ok. Please, go. Do you have a pen I can use? No, but I have a pencil. Pen. Do you have an eraser? The pencil has an eraser. Great. And some paper. My girls do don't have uh, anything. 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 Very nice. Thank you. Now let's listen to um, Carly, conversation two, please. Okay, Jimmy. Mm -hmm. Okay, Jimmy, you're the man. Vamos, Jimmy. Tienes apagado el micrófono. Yes, yes. Okay, go. Go, you like a sandwich? I. I would love a sandwich. And some chips. Some chips sounds nice. And a drink. I'm okay. I have good water. 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 Thank water. you. Very nice. So, recuerde, wood, Jimmy. Wood. Okay. Well done. Bien hecho. Paso lista. Y, pues, esto sería todo por esta clase. Okay. Abigail Elizabeth. Hi. Ok, Adela, no Hi. sé si está por acá. Hi, teacher. Ok, thank you. Thank you, Elizabeth. Dennis. Eh, Federico, hello. Hello, present. Nice, Flor. Present, teacher. Ok, Francisco. Present. Eh, Aneris, no, Aneris. Helen. Present, teacher. Ok, and Ogla, no, Jimmy. Present. Good. Ivania. Present, okay. Carly, okay. Good night. Good night, Lea. Good night, teacher. David, good night. Um, Here, teacher. Mario. Present. Okay, Mario, hoy te toca los 10 minutos, así que, bueno, son un par de minutos que pasan rápido, okay, Mario. Okay. Uh, Marvin. Present. William. Present teacher. And Jocelyn. Good night. Okay. Good night, my friends. Nos vemos. Solo me quedo aquí con Mario un momento. Nos vemos mañana. Bye bye. Good night. Bye. 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 Sí. Okay, eh, Mario, lo que normalmente hacemos es eh, podemos hacer dos cosas. O vemos un repaso de algún tema que nosotros hemos visto recientemente y, y necesites eh, una retroalimentación o te hago una entrevista corta en inglés. Tú decides. Esa es la entrevista. Ok, comenzamos. Sí, ok. Hi. Hi, teacher. Uh, how oh. are you tonight? I am perfect. And you? I'm terrific. Thank you. And what's your name? Ah, my name is uh, Mario Hernandez. Thank you. How old are you? Uh, I. Well, How old uh, are you? Uh, I'm 30 years old. Nice. And what's your last name? My last name is Hernandez. How do you spell your last name? Uh, H E R N A N D A C. Okay, and tell me now, what time is it? It's uh, 10 o'clock. Okay, and what's your phone number? My phone number is uh, 7043. Uh, 7043. 76. Uh, 07. Okay, nice. And what's your occupation? Uh, my occupation is project manager. Okay, and what's your favorite movie? And my favorite movie is 
Yes, sir. Nice. And tell me the vegetables you don't like. I like uh, all. Um, I dislike anything. Okay, nice. Uh -huh. And let's see, what do you do in your free time? I play video games. Uh, I stay with my family. I go out uh, what, uh, with, with my friends in, in motorcycle, in my club. Okay, that sounds really good. Now, please describe two members of your family. Um, my wife is uh, very beautiful and mm. uh, friendly. Uh, my brother is tall and serious. Okay, very nice. Now, the last question is, tell me about yourself, whatever you want to say. It can be personal information, it can be likes, your favorite things, I don't know, whatever you want to say about you. I, I am a person uh, dedicated in my objectives. Um, uh, I like work uh, for my dreams. I, I like uh, I, so much uh, study. Um, in continuous, uh, es? Mejor a continua. Mm -hmm. improvement. Uh -huh. mm -hmm. um, yes, only. Okay, very nice, Mario. Todo lo dijiste muy bien, respondiste todo bien. Solo que en tu apellido, eh, cuando lo deletreaste, la R me dijiste R y es R. R. Okay. Uh -huh. mm -hmm. Okay. Solo ese detalle. De allí todo lo contestaste bien. Al parecer, has, no sé, se me hace que quizás ya has estado en un curso anterior, ¿verdad? Has es que tomado sí, otro sí, curso. Que, eh, sí, quizás he intentado, pero por falta de dedicación eh, nunca aprendo a hablar. Yo creo que tengo bastante nivel en, en cuanto a lectura. Eh, escritura que igual creería porque incluso mi, mi carrera se basa bastante en inglés, ¿verdad? Entonces, uh -huh. por, porque es, es, soy programador también y todo, todo claro, eso. Claro, sí, conoces de vocabulario técnico y todo Ajá, eso. Ajá, correcto. Uh -huh. sí. Pero sí, el, siempre pensé que es porque no le he metido dedicación, me, me, me cuesta hablar. La verdad oh. es que tienes bastante coherencia en, en, en todo lo que tú expresas. Estás uh -huh. bastante bien, tienes bastante, eh, bueno, tienes un buen rango de vocabulario. Lo único que sí te falta quizás es unir ideas, uh -huh. unir Correcto. frases e ideas. Es lo único, porque en la pronunciación está, está bastante bien. Entonces, es que, si te das, dime. Ajá, practicar es lo que yo creo. Que, y justo hace un día eso le quería yo preguntar. Que, que como, bueno, más bien preguntarle si, si en estos cursos de Insafor han habido casos de éxito de gente que ha salido hablando inglés. Me imagino que, que depende de su dedicación, ¿verdad? Fíjate que sí. Eh, en lo personal, eh, yo tengo un año estuve, eh, trabajando acá con, con, con cursos de inglés y a pesar de que eh, se vean ciertas deficiencias en, en algunos estudiantes que, que por diferentes circunstancias, ¿verdad? No tienen mucho sí. tiempo para practicar en los, eh, en los módulos que, eh, que les he dado clase, sí, van avanzados. Uh -huh. sí. Avanzan. Y he visto, he visto la mejoría no tanto por lo que yo les enseño, sino porque les dedico un poquito más de tiempo. Uh -huh. Ahora, hay ciertas actividades que pues te proveen cier cierta fluidez. Por ejemplo, las speaking activities. Lo que uh -huh. les envío son preguntas que son a veces un tanto random. Sí. Entonces, eso te ayuda para que mejores en, tu, en cierto vocabulario. Ahora, lo que sí recomiendo bastante es que lean en voz alta y se graben. Entonces, sí. eso te ayuda para articular, porque como tú lo dices, tú tienes buena lectura, escritura, pero porque es un proceso mental. Uh -huh. Pero la articulación es importante. 
porque hay un momento en que se llama silent period. El periodo silencioso es cuando vos tenés tanto vocabulario y vos decís, quisiera decir esto, si lo pienso, pero no me sale. Ajá, entonces, ajá, eso me pasa. Sí, sí, entonces todos, todo eh, estudiante de idiomas pasa por eso. Pero sí. es un proceso que se puede mejorar mediante la articulación. Es cuando les digo que se aprendan los coros de las canciones, cántenlos, uh -huh. no en voz fuerte, pero sí articulen. Porque solo leerlo mentalmente no te va a llevar a que tengas la fluidez necesaria. Entonces, o sea, Mario... Como, como decirlo. Ajá, yo le quería preguntar eh, eh, todas estas cosas que me está mencionando porque son de tips, ¿verdad? De, de cómo sí, sí. yo poder hacer que, que, mi, que mi hablar en inglés pues, sea más fluido. Porque, por ejemplo, eh, yo pongo mi compu en inglés, el teléfono en inglés... Eh, pero pues no es suficiente. ¿va? O sí, sea, veces... es que es, es el primer paso y porque estás inmerso en la cultura del idioma. Uh -huh. pero, entonces ya tu cerebro ya sabe, igual lo que les decía en las redes sociales, imagínate. Follow, share. Eh... Ya sabe, follow, tag, uh -huh. que es etiquetar, ya, ya lo sabes. No es necesario sí, sí, sí. ni que tu cerebro lo traduzca, ya lo sabes. Ya lo, ajá. Y eso, oh. yo creo que eso es lo que uno tiene que llegar a hacer, ¿verdad? Que no tener que traducir una palabra, sino que entender el significado de un como solo. Tal. Si tú eh, llega a un punto en que tu banco de datos en tu cerebro ya solo eh, toma palabras, no traduce, no las sí. cambia, sino que solo las toma. Entonces, lo que necesitas es usar esas palabras. Ahora, hay unos, este, por ejemplo, hay un hay videos que se llama los de TED, creo que ya los has visto, entonces son speech, perdón, son este, ¿cómo se llama? Eh, discursos motivacionales normalmente. ¿Cuál es de TED? Perdón, no, no sé cuál. TED, vaya, por ejemplo, de TED puedes buscar sobre educación, sobre ciencia, pero míralos con los subtítulos en inglés. Uh -huh. No los Para miras con los subtítulos. ¿Cómo lo menciona? ¿Cómo lo, cómo lo, 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 lo habla? Y, ¿Y cómo se escribe? Sí, lo que pasa es que hay chistes, por ejemplo, hay, hay, hay chistes, hay, hay frases que hacen que son en inglés y ese no. chiste si lo traducen o lo, 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 lo hacen, lo doblan al español, no tiene el mismo nivel sí, de no. gracia. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Ahora, lo que tú tienes que hacer, aparte de leer en voz alta eh, la, lo, lo de las canciones, pronunciarlas, es uh -huh. grabarte. Ahora, lo otro es que sería bueno que con tu nivel y tu rango de, de vocabulario es que te dediques a hablar un minuto o 30 segundos de un tema que a ti te gusta y grabate, porque mm. no hay mejor eh, comprobante que encontrar tus errores. Sí. Ahora, cuando hablas, por ejemplo, de motor cycles, puedes estar hablando, yo sé que puedes hablar bastante tiempo sobre de las moto, rutas, porque de tu moto, del Porque club. Es un tema de que manejo, por decirlo exacto, así. Exacto, exacto. Entonces, ahorita estás uh -huh. en un nivel que tenés que manejar temas con los que vos te sientes cómodo y seguro. Sí. Cuando vayas avanzando en el inglés, ya vas a poder hablar un poquito más de paleontología, de historia. Si es que no te gusta tanto, hay gente que no le gusta la historia y después ya puedes hablar de ciertas cosas, ¿va? de cuestiones, ¿qué? Eh, de, fuera que, de, que de, 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 de mi área laboral, por decirlo De tu así. área laboral, y de tu zona de confort, de lo que te gusta. Ajá. Ya. Entonces, okay. ya es un... Entonces, es eso. Ajá. Y eso te va a ayudar bastante. Pero si vos empezás a hablar, grabate. Ma, ma, yo creo que tú no necesitas tanto adquirir más palabras, sino usar las palabras que ya tenés. Eso Ajá. es lo que considero que necesitas ahorita. Sí, porque va, yo eso estaba pensando de que... Eh, bueno, de hecho, porque ahorita estoy bien enfocado. Lo, lo que sucede es que siempre he estado con el tema de la U y pues... El ciclo pasado, al final, ya hasta defendí la tesis y todo. Qué bueno. Ah, pues ahorita sí, sí. estoy bien motivado, estoy bien motivado y me la paso pensando en, en técnicas de cómo hacer, ¿verdad? Entonces sí. yo estaba pensando en, 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 en los escenarios de la vida real, en donde yo tenga que decir algo, pensar cómo debería decirlo en inglés también y esas cosas creo que también me podría ir ayudando, ¿verdad? Sí, este... Si te das cuenta, las conversaciones que les pongo es para que generen un mejor acento en el tema de preguntas. Sí. que no suena tan robótico ahora grabate o tomate un video porque a veces lo que te distrae es cuando ves algo entonces uh -huh. intenta hablar 30 segundos, un minuto un minuto y medio de temas que te gusten o lee por uh -huh. ejemplo, si empiezas a hablar de las inteligencias múltiples 
Okay, but there are different types of intelligences. You can be in an expert in music, in arts, in sports, in, y puedes empezar a hablar. Entonces te vas a dar cuenta de que se trata de que utilices las palabras que sabes, no mm -hmm. traducir. Entonces intentar. Ese es un tema random que te acabo de dar. Puedes tocar sí. la teoría de los colores, puedes hablar sobre música, géneros, puedes hablar sobre, sí, la historia de una banda. Entonces, Pero abrir la boca es lo que hay que eso, hacer. Vos. Ajá. Eso es lo que me refiero con articular. Ajá. Si vos Ajá. no abrís la boca, no pronuncias, te vas a quedar mudo, te vas a quedar Ajá. con esas pausas. Y eso genera frustración, porque si ya llevo más de un año con el inglés y no me sale. Pero es porque la gente no hace esto. Mira. Voy a seguir esos tips entonces. Yo te sí. sugiero y vas a aprender, pero así vas a sentir que qué. En unas tres semanas, en dos semanas, vas a dar un giro así, ¿ves? todos los días, trata de hablar un minuto, no te digo frente al espejo, frente a la cámara, grabate, para que después veas cómo, en qué momentos te quedas corto. Para, para escucharme cómo, cómo, cómo pronuncié, cómo Eso. uní las palabras, en dónde me quedé pausado, porque uh -huh. yo, yo le pongo bastante énfasis a, digamos, a las pausas y, y al tema de, de poder expresar, digamos, con... Con, con, según el caso lo requiera, por ejemplo, es una pregunta o, o algo que, que de admiración, hay que, hay que decirlo en el tono que es, ¿verdad? Entonces, sí, claro, eso te ayuda a ser más natural, si no ajá. vas a sonar muy robot, muy flat, muy ajá. plano, ajá, entonces tratar de hacerlo, tampoco va, vas a actuar de una manera que no sos, ¿verdad? Pero sí, sí adaptártelo, claro. ¿verdad? A tu personalidad. Entonces, sí, Mario, yo te recomiendo, mira, yo porque doy más vocabulario y más de esos tips mediante van avanzando, porque si te das cuenta, hay algunos que también son, están en un nivel básico, aunque van aprendiendo. Sí, no, pero, uh -huh. igual yo me metí aquí pues porque sé que, que hay cosas que, que, que hay que desempolvar, por decirlo así. Claro, claro, uh -huh. siempre hay cosas por aprender, aunque estén un tanto avanzados. Por ejemplo, ves a David, David, él también tiene un manejo así, muy bueno. ¿verdad? Así lo veo, ajá. Uh -huh. Ajá. Y hay otros, ¿verdad? Que, pero hay otros también que les cuesta, entonces, mmm, no puedo dar cosas tan avanzadas, ¿verdad? No, pero bien, poco lo a poco, entiendo, lo entiendo. ¿Verdad? Pero poco a poco ahí vas. Entonces, seguí mis, mi sugerencia, por lo menos hacerlo una semana. Hacerlo una semana, así disciplinadamente, y ahí me decís después. Tan rápido. Sí, ya vas a ver, lo que pasa es que es la práctica, es el uso. Después lo vas a sentir ya que te va a salir. Te va a salir, hasta okay. puedes dar discursos después, más adelante. Sí, porque una vez me hablaron para una entrevista y, y yo bien, bien, bien pollón, sí, démosle. Eh, y te, te quiero hacer una, una breve entrevista en inglés para ver cómo andas de nivel. Me dijeron para una plaza de, de, de programador. Pero quedé mal, me, me trabé realmente. Sí, lo que tenés que hacer en esos casos, cuando sea así, es mirar tutoriales. Uh -huh. ¿Qué tipo de preguntas se puede hacer? Porque yo te hice una entrevista súper básica para nivel 1. Sí, sí, sí. No, no te he preguntado sobre tus debilidades, your weaknesses, your strengths, cuáles son tus achievements, tus logros, o una ah. situación estresante, cositas así. ¿Cómo manejo? En, ¿Cómo manejas el estrés? Ah, cositas ah. así, entonces, ¿verdad? O, por ejemplo, tell me the, the steps to prepare a sandwich. Sí. Paso para preparar un sándwich, por ejemplo, cositas así que te pueden agarrar en curva. Entonces, ah. eh, mediante a diferentes experiencias, pero, pero no te detengas, no te estanques, ¿oíste? Creo que tener gracias. bastante potencial, así que dale, intentalo. Muchas Después gracias, me por ayuda. Chagrísimo. ¿Sabes? Ahí estamos entonces, nos vemos mañana, ¿oíste Mario? Buenas noches, Justo. nos vemos. Bye, bye. bye.